書院医学部の若代です。ペンタックスの APSC 一眼レフのグラブシップ機である K3 マーク3についてご紹介させていただきます。私たちが私たちであるための5つの決意としてペンタックスステートメントというのを掲げました。ペンタックス K3 マーク3はこちらのブランドビジョンを体現した第一弾の製品です。このステートメントについてウェブサイトなど詳細をご覧になっていない方はこちらの動画を見る前にぜひご覧になっていただきたいと思います製品名は K3 マーク3と言いますフルサイズ一眼レフでは K1 という名前を大切にして K1 で一旦区切ってマーク2としていますがこれと同様にペンタックスの APSC フラグシップの代名詞ともなっている K3 の名前を大切にしマーク3として3のロゴを K3 に対して小さくしております K3 や K32 と全くクラスが異なるもののコンセプトは継承しております今後マーク4マーク5と進化させていこうというものでこのような名称にしましたペンタックスは撮影プロセス自体を楽しめるカメラを提供することにこだわり続けます K3 マーク3のコンセプトは撮影するのが気持ちよく撮った写真に感動する APS-C 最強一眼レフカメラですペンタックス APS-C 一眼レフシステムならではのレンズを含めた小型堅牢システムフルサイズに匹敵する視野角の優れた光学ファインダー撮影糸が伝えやすくシャッターフィーリングも気持ちいい操作性で撮影者自身の目と手の延長のように扱っていただきたいと思いますそして APS-C ならではの望遠レンズによる動体も気持ちよく撮影でき撮影した画質も素晴らしくその画質に対する期待感からどんどん撮影したくなるそんなカメラを目指して開発しましたまず最初に光学ファインターからですがボディレンズが小型軽量化できる APS-C 一眼レフカメラでありながらフルサイズ一眼レフに匹敵する視野角の光学ファインダーを実現するというのを目標にしましたその結果ファインダー倍率は大幅にアップし APS-C 一眼レフでは最大となる約 1.05 倍を実現していますファインダー倍率はアイリリーフを犠牲にすれば大きくすることは可能ですしかしそれでは写真を撮る上で気持ちいい光学ファインダーとはなりませんアイリリーフをしっかりと確保しながらファインダー倍率を高めることが重要でありそれにはペンタプリズムに高屈折率のガラスを採用することが必須であるという結論に至りました大量のペンタプリズムの試作と分析を繰り返すことで研磨・洗浄の工程や加工環境を最適化し高難度な量産加工技術の確立に成功しましたファインダーの進化は倍率だけではありません新たに開発したファインダー機構ではファインダー内表示の方法から見直しプリズムなどのファインダー光学系のコーティングを最適化し色づきや反射を抑制していますディストーション補正用に新たな光学部品を採用し高倍率でありながら歪みが非常に少ないファインダーを実現しています次に操作性についてですが撮影プロセスを楽しむ上でシャッターフィルムが非常に重要でありシャッターボタンには 645Z や K1 シリーズと同様のリーフスイッチを採用しています小型機で一般的に用いられるタクタイルスイッチと比べ押し心地が滑らかでシャッターボタン操作時のブレを抑制するほか連続撮影中も無理なくボタンを押し続けることができますレリースタイムラグを短縮したのに加えてシャッターやミラーの駆動停止を緻密に制御しミラーバウンドなどの無駄なメカ動作を抑制することで小気味よい軽快なシャッター感覚を実現しています被写体と対話するように撮れるカメラであるように撮影に集中できるデザインにこだわっています撮影時や持ち歩きに配慮し
様々な手の大きさ、指の長さにフィットするグリップ形状や操作部材のレイアウトを追求しています。撮影に集中できるよう、握っている手や操作する指に痛みは感じない、操作する上で違和感がないといった基準で評価し、試作と検証を何度も繰り返し、ミクロン単位で微修正を行いながら、最適解を突き詰めました。前後の電子ダイヤルを操作することにより、P、TV、AV をシームレスに往来が可能なペンタックス伝統のハイパープログラムがあります。K3 マーク3では、位相オートでシャッター、絞りの両方を撮影者が決める T、AV もシームレスに往来が可能なアドバンストモードというのを新たに設けました。より撮影者の意図を伝えやすく柔軟な露出設定を可能にしています設定する機能と設定値を素早く選択できるペンタックス独自のスマートファンクションですが K1 や KP では機能ダイヤルと設定ダイヤルの2つのダイヤルから構成されていましたメカダイヤルで直感的に機能の選択できるメリットはありますがファインダーを覗きながら機能の選択や設定ができないのが課題でした。K3 マーク3では新たにスマートファンクションボタンを搭載し、選択できる機能はファインダー視野内に一覧で表示されるため、機能を切り替えるたびにファインダーから目を離す必要がありません。最大5つの機能を22種の中から割り当てることができ、未登録にすることもできます。4つを未登録にして専用ダイヤルにすることもでき、より必要な機能のみに絞って割り当てるといった使い方が可能です。さらに、各機能ごとの設定値も選択、登録が可能です。例えば、カスタムイメージであれば、従来は全13種類の中から選ぶ必要がありましたが、使用するものだけを設定登録しておくことが可能で、よりスピーディーに設定することができるようになっています。従来から前後の電子ダイヤルやグリーンボタンは、露出モード別に設定することができましたが、スマートファンクションを E ダイヤルに設定しているときは、スマートファンクションのダイヤルを露出補正にするか、基礎感度にするか、露出モード別に設定することも可能です。プログラムの時は露出補正、マニュアルの時は ISO 感度など、露出モードを変えるだけで自動的に変えることができます。機能を登録できる10個の FX ボタンがありますが、これらは29個の機能から割り当てが可能になっています。こうしたハイパープログラム、スマートファンクション、FX ボタンの設定はユーザーモードに紐付けることができます。モードダイヤルでユーザーモードを切り替えるだけで一斉に設定を変更することができるようになっていますので、ダイヤル一つでカメラの性格をガラリと変えることができます。撮影する被写体や撮影スタイルに合わせて自分だけのカメラに仕上げていただき、カスタマイズするプロセスも楽しんでいただきたいと思います。新たにタッチ操作に対応した 3.2 型の大型液晶モニターを搭載しておりますが、十字キーや前後の電子ダイヤルによる操作とタッチパネルによる直感的な操作を組み合わせて、よりスピーディーに設定できるようにメニューデザインを最適化しています。オールドレンズの使い勝手も向上しています。オールドレンズはレンズ通信ができないので、エグジフへの記録のために焦点距離を手動で入力する必要がありますが、1から9999の任意の数値が入力でき、一度入力した数値は、歴から選択することもできるようになっています。これによって、任意の焦点距離で最適なボディ内手ブレ補正が使えるようにもなっています。絞りリングの絞り値を電子ダイヤルで入力して EXIF に記録することもできますし、レディルしたときに
、絞り込み速攻を行うことで、絞りリングでの設定を反映した AV モード、TAV モードでの撮影も可能にしました。オールドレンズを持っていない方も、K マウントであれば、様々な個性的な描写のレンズをアダプターなしで使用することができますので、ぜひそうしたレンズを手にして、新たな写真体験を味わっていただきたいと思います。動体性能についてですけれども、えー、連続撮影は AFS で最高約12コマ毎秒 AFC で最高約11コマ毎秒を実現していますミラーやシャッターの駆動モーターに制御性音性に優れたコアレスモーターを採用していますまたそれぞれのモーターが駆動するカムギアの位置を光センサーで正確に把握し高速ドライブ時のミラーやシャッターの駆動、停止の制御タイミングを最適化しています。メインミラーの軽量化を図ることで、衝突エネルギーを低減しつつ、ダンパー機構を採用することで、瞬時にミラーバンドを静止させています。サブミラーの駆動、停止構造も新たに設計を行い、バンドを抑えるよう動作を最適化しています。このように動作を最適化しつつ、ミラーバウンドを徹底的に抑え込むことで、駆動の高速化と十分な速挙速攻時間の確保を両立しています。AF 性能も大幅に向上しています。速挙点数が K3-2 の27点から101点アップしているほか、AF カバーエリアも拡大しましたまた中央部の即拠点は F2.8 高速対応レンズ装着時にマイナス 4EV に対応し暗い被写体に対して威力を発揮します被写体を細かく検知できる約 30.7 万画素の RGBIR センサーを搭載していますこれによって上下左右の被写体の動きをカメラが正確に把握できるようになりましたまた画像処理エンジンプライム5との連携により光学ファインダーでの撮影でありながら画像認識技術によって人物の顔や目野鳥などの被写体を検出しますまた前後に動く被写体にピントを合わせ続ける動体予測アルゴリズムの刷新により被写体の規則な速度変化、障害物による影響などを低減し、より安定した追従が可能になっています。さらに、連射速度の向上とミラーバウンドの低減により、連射間の速挙に要する時間を短縮して、動体予測精度が向上しています。次に、機動力と信頼性です。大幅な機能アップを図りながら、ボディの幅と高さは K32 とほぼ同等サイズに凝縮し、APS-C 一眼レフカメラならではの取り回しの良さ、携帯しやすさを追求しています。マウント面から画像モニター面までの厚さは約 2.6 ミリ薄型化しています。これはファインダーミクチのせり出したデザイン、覗き込みやすさにもつながっておりますトップ、ボトム、フロント、リアのすべてのカバーにマグネシウム合金を採用していますカメラ全面を高強度かつ軽量な外装で覆うことにより衝撃や振動に強く高品なボディを実現していますソーサブや外装の接合部、カバーの開閉部など95部品により徹底してシーリングした防塵防滴構造を採用しています。水滴や砂ぼこりがカメラ内部に侵入するのを防ぐのに加えて、マイナス10度以下という厳しい環境試験を実施し、マイナス10度での動作を保証しています。過酷な環境下でも安心して撮影に集中することが可能です。カメラに実装した状態で30万回の動作試験をクリアする交代級シャッターユニットを搭載しています
、さらにシャッターボタンにリーフスイッチを採用することで、シャッターボタンの耐久性も確保しています。最後に描写力についてですが、画質に関わる撮像素子、画像処理エンジン、アクセラレーターユニット、これらすべてを刷新しています。撮像素子には APS-C サイズの有効約2573万画素、ローパスフィルターレス設計で受光効率が高く、高感度性能に優れたディメンション車型のシームスイメージセンサーを採用しました。新たに開発した画像処理エンジンプライム5とアクセラレーターユニット2により複雑な画像処理を高速に行うことで快適な動作と高画質を両立しています。これらにより色再現が困難になる高感度領域においても黒吹きが少なく輪郭や色彩をより自然に描写し最高 ISO 感度160万というのを実現しています。K3 マーク3では超高感度でも黒の締まりが維持されフルサイズで高感度性能の高い K1 マーク2と比較しても優れているのが一目瞭然かと思いますこうした高感度性能に加え5軸 5.5 段のボディナイテブレ補正にも対応していますので暗所での撮影自由度がより高くなっていますまた駆動機構の改良による静音化で動画撮影中の光学式手ブレ補正にも対応しております描写力において進化したのは高感度だけではありませんプライム5により新たなシャープネス処理を開発し低感度域における質感描写をより高めることに成功しました従来キスでは通常のシャープネスファインシャープネスエクスロシャープネスと3つのタイプのシャープネスを選択することができましたファインシャープネスやエクスロシャープネスは繊細な輪郭表現を得意とする一方でノイズを強調する傾向が強かったり不自然なノイズを発生する場合があるなどデメリットもありました今回新たに開発したファインシャープネス2はエクスロシャープネスのように微細な輪郭をしっかりと表現することができる上に不自然なノイズの発生やノイズの強調を抑え滑らかなテクスチャー会長表現を可能にしペンタックスの考える質感描写の理想により一層近づくことができました解像度はイメージセンサーの画素数で決まりますが写真として見た時の解像感が向上していますこの写真のような山肌や岩壁に起きる凹凸や繊維のきめ細かさなど優れた質感描写を実感していただけると思います K3、K5、KP といった APS-C 一眼レフをお使いの方はありとあらゆる面で進化した K3 マーク3でより一層写真を楽しんでいただきたいと思いますフルサイズ一眼レフの K1 シリーズは三脚撮影など一社入魂に長けたカメラになっておりますそれとはコンセプトが異なるカメラであり使用するカメラが違えば撮りたくなる被写体も変わってくると思いますぜひその時の気分や目的で使い分けていただきたいと思っておりますまた、これまでスマートフォンやコンパクトデジタルカメラでしか使ったことがないという方は、作られた映像ではなく、実際の光を感じながら、想像力を働かせて写真を撮る一眼レフの楽しみを知っていただきたいと思います。交換レンズを含め、コンパクトな APS-C 一眼レフでありながら、フルサイズのような光学ファインダーを備えた K3 マーク3で、新たな写真体験をしていただきたいと思います。以上で私からの K3 マーク3のご紹介は終わりになります。